హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు గ్యాన్ ప్రపంచమంతా టెక్నాలజీ మయం అవుతుంది ప్రతి మనిషి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ లాంటివి ఉంటున్నాయి చిన్న బిజినెస్ నుంచి మల్టీనేషనల్ కంపెనీల దాకా ప్రతిది ఆన్లైనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏడు వందల కోట్ల జనాభాలో నాలుగు వందల యాభై కోట్ల మంది ఇంటర్నెట్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ వాడకం క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది రిలయన్స్ జియో పుణ్యమాన్ని తక్కువ ధరలోనే డేటా ప్యాక్లను ఉపయోగించుకుంటున్నాం ఆల్మోస్ట్ అందరూ వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్లలో ఫోర్ జీ ఎల్టీఏని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు వన్ జీబీ డేటా ప్యాక్ రెండు వందల యాభై రూపాయల వరకు ఉండేది ఇప్పుడు చెప్పనక్కర్లేదు అనుకుంటా కానీ ఈ ఫోర్ జీ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్తో వివరిస్తాను సపోజ్ ఫోర్ జీ బ్యాండ్ విడ్త్ని ఒక హైవే రోడ్ అనుకుందాం రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వెహికల్స్ అనేవి స్లోగా కదులుతాయి సేమ్ ప్రాబ్లం ఫోర్ జీతో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఫోర్ జీని ఉపయోగించడం వల్ల నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ఒకేసారి ఇంటర్నెట్ని యాక్సెస్ చేస్తే నెట్వర్క్ స్లో అవుతుంది దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న స్పెక్ట్రం బ్యాండ్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి ఫలితంగా మొబైల్ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడుతుంది ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలంటే మన ముందు ఉన్న ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఫైవ్ జీ అసలు ఫైవ్ జీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మన దేశంలో లభిస్తున్న ఫోర్ జీ మొబైల్ నెట్వర్క్కి ఒక అప్గ్రేడేషన్ ఈ ఫైవ్ జీ దీన్ని ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ అంటాం ఈ నెట్వర్క్లో ఇంటర్నెట్ అప్లోడ్స్ డౌన్లోడ్స్ యొక్క వేగం ఇప్పుడున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకే సమయంలో ఎక్కువ డివైజెస్ని ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడమే కాకుండా స్టేబుల్ కనెక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు కేవలం ఫోన్ కాల్స్ మాత్రమే చేసుకునేవాళ్ళం దాని స్పీడ్ వన్ పాయింట్ నైన్ కేబీపీఎస్ ఉండేది ఆ తర్వాత టూ జీ నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వచ్చాక కేవలం మాట్లాడుకోవడమే కాకుండా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎంఎంఎస్ లాంటివి చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ వేగం టెన్ కేబీపీఎస్ ఉండేది ఆ తర్వాత త్రీ జీ నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వచ్చింది మొబైల్ నెట్వర్క్ వేగం ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీపీఎస్ కు పెరిగింది దీంతో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఫోటోలు వీడియోలు ఈజీగా పంపుకోగలిగేవాళ్ళం ఇక ప్రస్తుతం ఉన్న ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ వేగం సిక్స్టీ ఎంబీపీఎస్ ఉంటుంది ఫలితంగా మ్యూజిక్ వినడం వీడియోలు చూడడమే కాకుండా వీడియో కాల్స్ కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాం ఒకవేళ ఫైవ్ జీ మొబైల్ నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రపంచం సూపర్ ఫాస్ట్ గా దూసుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆరంభంలో మనకు అంత స్పీడ్ అనేది కనిపించకపోవచ్చు ఎందుకంటే టెలికామ్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్స్ తమ యూజర్స్ కి స్టేబుల్ కనెక్టివిటీ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి కొంత సమయం పట్టొచ్చు ప్రస్తుతం ఉన్న ఫోర్ జీ ఎల్టీఈ నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఈ ఫైవ్ జీ సేవలను కూడా ప్రారంభిస్తారు ఫైవ్ జీ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ జీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం నంబర్ వన్ స్పీడ్ ఫైవ్ జీ యొక్క పెద్ద అడ్వాంటేజ్ దాని స్పీడ్ థియరటికల్ గా ఫైవ్ జీ యొక్క స్పీడ్ దాదాపు టెన్ జీబీపీఎస్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో ఇది మారుతూ ఉంటుంది ఒక రెండు గంటల హెచ్డి మూవీని డౌన్లోడ్ చేయడానికి త్రీ జీ నెట్వర్క్ లో ఇరవై ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ లో ఎనిమిది నిమిషాల సమయం పడుతుంది కానీ అదే ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ లో మూడు నుంచి నాలుగు సెకండ్ల సమయం మాత్రమే పడుతుంది నంబర్ టూ లేటెన్సీ ఫోర్ జీతో కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ జీలో లేటెన్సీ టైం చాలా ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు లేటెన్సీ అంటే రెస్పాన్స్ టైం సపోజ్ మీరు బ్రౌజర్ లో నుంచి ఏదైనా సర్చ్ చేస్తే ఆ కమాండ్ సర్వర్ కి రీచ్ అయ్యి ఆ సర్వర్ మీకు సర్చ్ రిజల్ట్ ని పంపించడానికి పట్టిన సమయాన్ని లేటెన్సీ టైం అంటాం ఫోర్ జీ నెట్వర్క్ లో లేటెన్సీ టైం ఫార్టీ ఫైవ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉండగా ఫైవ్ జీ లో కేవలం వన్ మిల్లీ సెకండ్ ఉంటుంది ఇలా తక్కువ లేటెన్సీ ఉండడం వల్ల ఇన్స్టెంట్ సర్చ్ రిజల్ట్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా హై క్వాలిటీ వీడియోలను బఫరింగ్ లేకుండా చూడొచ్చు నంబర్ త్రీ బెటర్ సిగ్నల్ క్వాలిటీ ఒక డివైస్ ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అందులో యాంటీనా ఉండాలి ఫోర్ జీ కేసులో ఈ యాంటీనా సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది కానీ ఫైవ్ జీలో చిన్న చిన్న యాంటీనాలతోనే డివైజెస్ ని ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ చేయవచ్చు సో మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఎక్కువ మొత్తంలో చిన్న చిన్న యాంటీనాలను ఇన్స్టాల్ చేసి మంచి సిగ్నల్ క్వాలిటీని పొందవచ్చు నంబర్ ఫోర్ ఆటోనోమస్ కార్స్ ఫైవ్ జీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి ఒక పెద్ద బలాన్ని అందించనుంది ఇందులో ఆటోనోమస్ కార్స్ అంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆటోనోమస్ కార్స్ కి క్లౌడ్ కి మధ్యల సీమ్లెస్ కనెక్షన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెడస్ట్రియన్స్ యొక్క సేఫ్టీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేయడంలో అంతేకాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న సెన్సర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడంలో ఫైవ్ జీ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది నంబర్ ఫైవ్ వర్చువల్ రియాలిటీ అండ
సో ఇది ఫైవ్ జీ వల్లే పాసిబుల్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్స్ డ్రోన్స్ సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ టెలిమెడిసిన్ లాంటి వాటిని సమర్థంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతాం సో ఇప్పటి వరకు మనం ఫైవ్ జీ అడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ ముందున్న ఛాలెంజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ న్యూ హార్డ్వేర్ త్రీ జీ నుంచి ఫోర్ జీలోకి మారినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న టవర్లలోని హార్డ్వేర్ లో పెద్దగా మార్పులు చేయకుండా అప్గ్రేడ్ చేశారు కానీ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ మాత్రం చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి కాబట్టి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అంతేకాకుండా ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ని సెట్ చేయడానికి చాలా సమయం పడుతుంది నెంబర్ టూ చేంజ్ ఇన్ స్పెక్ట్రమ్ త్రీ జీ ఫోర్ జీ నెట్వర్క్స్ లో త్రీ కిలో హెడ్స్ నుంచి సిక్స్ జిగా హెడ్స్ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ని నియమించారు స్పెక్ట్రమ్ అంటే కమ్యూనికేషన్ కి కావాల్సిన రేడియో వేవ్స్ యొక్క సమూహం కానీ ఫైవ్ జీ కి మాత్రం థర్టీ జిగా హెడ్స్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ జిగా హెడ్స్ ఉన్న స్పెక్ట్రమ్ కావాలి ఐఓటి లాంటి టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అంతేకాకుండా వేరే అవసరాల వల్ల డేటా రిక్వైర్మెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి స్పెక్ట్రమ్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకే నెట్వర్క్ కి ఎన్ని డివైజెస్ కనెక్ట్ అయినా కంజెషన్ లేకుండా హై స్పీడ్ డేటాని ఇచ్చేది కేవలం ఫైవ్ జీ మాత్రమే నెంబర్ త్రీ రోడ్ బ్లాక్స్ ఫైవ్ జీ యూస్ చేసే స్పెక్ట్రంలో వేవ్స్ అనేవి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేవు కేవలం చిన్న చిన్న దూరాలని మాత్రమే అందుకుంటాయి త్రీ జీ ఫోర్ జీ టవర్ల నుంచి వెలువడే వేవ్స్ మాత్రం ముప్పై కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ని ట్రావెల్ చేస్తాయి కానీ ఫైవ్ జీ వేవ్స్ అనేవి చాలా చాలా చిన్నవి కేవలం మూడు వందల మీటర్ల వరకు ట్రావెల్ చేయగలవు ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ కనెక్షన్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ కనెక్షన్ రేంజ్ మాత్రం తగ్గుతూ వస్తుంది దీనివల్ల ప్రతి మూడు వందల మీటర్ల దూరానికి ఒక మినీ బేస్ స్టేషన్ అంటే టవర్ ని ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది ఫైవ్ జీ వేవ్స్ యొక్క పెనిట్రేషన్ పవర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వర్షంలో గానీ లేదా ఇతర బ్యాడ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లో ఫైవ్ జీ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేయలేవు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి చిన్న సెల్ సిస్టమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ సెల్ సిస్టమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ గానీ పెనిట్రేషన్ పవర్ గానీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్ జీతో పోలిస్తే ఫైవ్ జీ ఎక్కువ పవర్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ని అధిగమించాల్సి వస్తుంది రిలయన్స్ జియో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ని అప్రోచ్ చేసి ఫైవ్ జీ మొబైల్ నెట్వర్క్ ట్రయల్స్ వేసిన మొట్టమొదటి టెలికాం ఆపరేటర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రమ్ ని రెండు వేల ఇరవై రెండవ అర్థభాగంలో వేలంలో పెట్టాలనుకుంది కానీ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల అది సాధ్యమయ్యేలా కనబడట్లేదు త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ ఉన్న బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ ఇండియాలో సెవెంటీ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ గా ఉంది ఇటలీలో ట్వంటీ సిక్స్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ సౌత్ కొరియాలో ఎయిటీన్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ యూకేలో టెన్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ గా ఉంది సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రైజెస్ ని తగ్గించే విధంగా రివ్యూ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ జీ సర్వీసెస్ నుంచి ఇండియన్స్ బెనిఫిట్స్ ని పొందాలంటే మనం ఫైవ్ జీ ఎనబుల్డ్ ఫోన్స్ గానీ డివైజెస్ గానీ కొనుక్కోవాలి అలాగే నెట్వర్క్ ఆపరేటర్స్ కి ఫైవ్ జీ రేడియో స్పెక్ట్రమ్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి ఇప్పటికే రియల్మీ షామీ ఐక్యూ లాంటి మొబైల్ ఫోన్ కంపెనీలు ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ ని ఇండియాలో లాంచ్ చేశాయి ఇక కావాల్సింది ఫైవ్ జీ స్పెక్ట్రమ్ ఇండియన్ సెల్యులార్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం రేడియో స్పెక్ట్రమ్ లిమిటెడ్ గా ఉండడం వల్ల ఇండియాలో ఫైవ్ జీ హై ప్రైజెస్ ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది ఇండియాలో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ గవర్నమెంట్ స్పెక్ట్రమ్ ని వేయడానికి పెట్టి ఆ తర్వాత టెలికాం ఆపరేటర్స్ దాన్ని తీసుకున్నా వాళ్ళు దాన్ని లాంచ్ చేసే ముందు చాలా రకాల టెస్టులు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పటికే సౌత్ కొరియా అమెరికాలలో ఫైవ్ జీ సర్వీసెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి చైనా కూడా రీసెంట్ గా ఫైవ్ జీ సర్వీసెస్ ని స్టార్ట్ చేసింది భారత్ జపాన్ న్యూజిలాండ్ ఇంకా చాలా దేశాలు కూడా ఫైవ్ జీ రేస్ లలో ఉన్నాయి ఎరిక్సన్ అనే స్వీడన్ నెట్వర్క్ ఎక్విప్మెంట్ వెండర్ ఫైవ్ జీ సర్వీస్ ఇండియాలో రెండు వేల ఇరవై రెండులో అవైలబుల్ గా ఉంటుందని పేర్కొంది ఫైనలీ ఫైవ్ జీ ఇండియాలో రాబోయే ఒక కొత్త రెవల్యూషన్ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి